ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ദ ടച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ജമനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കേരള ആൻഡ് തമിഴ്നാട് മോൾഡിംഗ് ട്രൂ സിറ്റിസൻസ് നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കാതെ അനിശ്ചിതമായി നീളുന്ന തപാൽ സമരം കാരണം ഉരുപ്പടികളെല്ലാം കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് ഇത് കാരണം വലയുന്നത് ജനങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾക്കു ശേഷം മഴ ശക്തമായി നഗരത്തിലെ റോഡുകളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് വാഹന കാൽനട യാത്രകൾ ദുസ്സഹം തപാൽ സമരം പതിനാലാം ദിവസം ഉരുപ്പടികൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു സമരം ശക്തമാക്കി ജീവനക്കാർ നാടും നഗരവും പകർച്ചവ്യാധി ഭീതിയിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി സന്നദ്ധ സംഘടനകളും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും നിപ്പ പോലുള്ള പകർച്ച പനികളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് തപാൽ ആർ എം എസ് പണിമുടക്ക് പതിനാലാം ദിവസം പിന്നിട്ടു പണിമുടക്കിയ ജീവനക്കാർ കോഴിക്കോട് ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി ധർണ സമര സമിതി ഐക്യവേദി ചെയർമാൻ വി എ എൻ നമ്പൂതിരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തപാൽ ആർ എം എസ് ജീവനക്കാർ എൻ എഫ് പി ഇ എഫ് എൻ പി ഒ എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അഖിലേന്ത്യ വ്യാപകമായി നടത്തുന്ന അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക് കോഴിക്കോട് വയനാട് ജില്ലകളിൽ പതിനാലാം ദിവസം പിന്നിട്ടു രണ്ടര ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ഗ്രാമീണ ടെക് സേവക് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കമ്മീഷനായ കമലേഷ് ചന്ദ്ര കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് തപാൽ ആർ എം എസ് ജീവനക്കാർ മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക് ആരംഭിച്ചത് കോഴിക്കോട് എച്ച് പി ഒ കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കൽപ്പറ്റ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളും അവയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള മുഴുവൻ സബ് ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളും കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസമായി അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് തപാൽ വിതരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഇന്നും സ്തംഭിച്ചു പണിമുടക്കിയ ജീവനക്കാർ കോഴിക്കോട് ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി ധർണ സമരസമിതി ഐക്യവേദി ചെയർമാൻ വി എ എൻ നമ്പൂതിരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വി എസ് സുരേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ നാൻസി പാറമ്മൽ വി ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ബേബി കൂമ്പാറ എം വിനോദ്കുമാർ എം രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നിപ്പ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭീതി ദൂരീകരിക്കാനായി സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കായി ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ എം പി ലൈലാ ബി സക്കീർ ക്ലാസ് എടുത്തു നിപ്പ വൈറസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭീതിയല്ല ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടതെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ എം പി ലൈലാ ബി ഷക്കീർ പറഞ്ഞു നിപ്പയ്ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു കളക്ടറേറ്റിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച ക്ലാസിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഡോക്ടർ ലൈലാ ബി ഷക്കീർ ലക്ഷണാധിഷ്ഠിത പിന്തുണ ചികിത്സയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് മൂന്ന് ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നിപ്പയുടെ രോഗികളുടെ നിരീക്ഷണം മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്നവർ വൈറസ് ബാധയ്ക്ക് സാധ്യത ഉള്ളവർ രോഗം ഉറപ്പാക്കിയർ എന്നീ ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നിരീക്ഷണം നടക്കുന്നത് രോഗം മൂർച്ഛിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ വൈറസ് ബാധ പകരൂ എന്നതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും അവർ വിശദീകരിച്ചു നിപ്പ ഭീതി പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് 
സംസ്ഥാനത്തെ കാലവർഷം ശക്തമായി തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ മുതൽ ശക്തമായ മഴയാണ് ലഭിക്കുന്നത് മഴ കനക്കുന്നത് ഇത്തവണ കൃത്യമായി തന്നെ മഴ ലഭിക്കുമെന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് നൽകുന്നത് വേനൽ മഴയ്ക്കൊപ്പമെത്തിയ കാലവർഷം കനത്തു കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലേതുപോലെ കാലവർഷം സമയത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കൃത്യസമയത്തിന് മുൻപ് തന്നെ കാലവർഷമെത്തി തുള്ളിക്കൊരുകൂടം കണക്കെ തിരിമുറിയാതെ മഴ പെയ്യുന്ന പഴയ കാലത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് മഴ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് ന്യൂനമർദ്ദത്തിന്റെ ഫലമായി പതിവിലും മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേയാണ് ഇത്തവണ തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷമെത്തിയത് വേനൽ മഴ മുൻവർഷത്തേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലാണ് ലഭിച്ചത് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനങ്ങൾ അസ്ഥാനത്തായില്ലെങ്കിൽ ഇത്തവണ മൺസൂൺ മഴയും കൃത്യമായി തന്നെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മഴ ശക്തമാകുന്നതും അതിന്റെ സൂചനയാണ് മഴ കനത്തതോടെ ഓടകളിൽ നിന്നും അഴുക്ക് ജലം റോഡുകളിൽ നിറയുന്നത് കാരണം ഭീതിയിലാണ് യാത്രക്കാർ ഓടകൾ അടഞ്ഞതാണ് റോഡുകളിലേക്ക് മലിനജലം പ്രവേശിക്കാനുണ്ടായ കാരണം ഇത് മാരകമായ രോഗങ്ങൾ പടർന്നു പിടിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമൊരുക്കും മഴ കനത്തതോടെ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെങ്ങും വെള്ളക്കെട്ടാണ് ഓവുചാലുകൾ നിറഞ്ഞ് റോഡിലേക്ക് മാലിന്യജലം പരന്നു ഒഴുക്കുകയാണ് നടപ്പാതകളിലും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഇതു കാരണം ഇതിലൂടെയുള്ള കാൽനടയാത്ര വളരെ പ്രയാസം നിറഞ്ഞതാണ് വലിയ വാഹനങ്ങൾ റോഡിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ വെള്ളം തുരിക്കുന്നതിനാൽ ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാർക്കും കാൽനടയാത്രക്കാർക്കും ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് നഗരത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഓവുചാലുകളിലും മണ്ണും കുപ്പിയും പ്ലാസ്റ്റിക് കവറും അടിഞ്ഞ് ഒഴുക്കു നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് റോഡിലേക്ക് അഴുക്കുജലം പ്രവേശിക്കാനുള്ള കാരണം മഴക്കാലം തുടങ്ങും മുമ്പേ ഓടകൾ വൃത്തിയാക്കാത്തതാണ് ഈ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമെന്ന ആക്ഷേപം ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉയരുന്നുണ്ട് മാരകമായ പനികൾ പടർന്നുപിടിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഓടകളിൽ നിന്നുള്ള മലിനജലം കാരണം രോഗങ്ങൾ പിടിപെടുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ജനങ്ങൾ പ്രധാനമായും സ്റ്റേഡിയം ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരം മാവൂർ റോഡ് കല്ലുത്താൻ കടവ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വെള്ളക്കെട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് മഴ പെയ്തു മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞാണ് വെള്ളം ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്നത് നഗരത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ നിറഞ്ഞത് കാരണം മഴവെള്ളത്തിന് മണ്ണിലേക്ക് താഴാൻ ഇടമില്ലാതെയായി പെയ്യുന്ന മഴയെല്ലാം കുത്തിയൊലിച്ച് മാലിന്യവുമായി കലർന്ന് റോട്ടിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇത് രോഗങ്ങൾക്ക് കടന്നുവരാനുള്ള വഴി തുറന്നുകൊടുക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല മാരകമായ പനികൾ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ഒരു സുരക്ഷാ നടപടിയും സ്വീകരിക്കാതെയാണ് ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കോർപ്പറേഷന് വേണ്ടി സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ തുച്ഛമായ വേതനത്തിലാണ് ഇവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നിപ്പ വൈറസും പടർന്നു പിടിക്കുന്ന പനികളും കാരണം നഗരത്തിൽ ഒട്ടുമിക്ക പേരും സേഫ്റ്റി മാസ്ക് ധരിച്ചാണ് എത്തുന്നത് ജനങ്ങൾ സുരക്ഷാ കാര്യത്തിൽ എത്രമാത്രം ജാഗരൂകരായി എന്നതാണ് ഇതെല്ലാം തെളിയിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാതെ ഉപജീവനം കണ്ടെത്തുകയാണ് ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ അവർ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ട ഒരു തരത്തിലുള്ള മുൻകരുതലും എടുക്കാതെയാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് രോഗങ്ങൾ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പോലും കോർപ്പറേഷന്റെ നിത്യജീവനക്കാരെ എത്തുന്ന ഇവർക്ക് വേണ്ട ഒരു സുരക്ഷാ കാര്യവും കോർപ്പറേഷൻ നൽകുന്നില്ല എന്നത് ഖേദകരമായ കാര്യമാണ് നിത്യജീവിതം പുലർത്താനായി തുച്ഛമായ വേതനത്തിന് ഇവർ പിടിച്ചുവാങ്ങുന്നത് മാരകമായ രോഗങ്ങളെയാണ് നഗരത്തിലെ ഓടകൾ അടയുമ്പോൾ അത് ശുചീകരിക്കാനായി കുറഞ്ഞ കൂലിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇവർ അടിയൊഴുക്കുണ്ടാകുന്ന ഓടകളിലേക്ക് സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാതെയാണ് ഇവർ ഇറങ്ങുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നന്മ ചെയ്യുന്നവർ തങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം കൂടി പരിഗണിക്കണം ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സിന്റെ മെഗാ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫർ ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യൂ നൂറ് പേർക്ക് ദുബായ് മലേഷ്യ ട്രിപ്പ് ആസ്വദിക്കുവാൻ അവസരം ബി ഐ എസ് ഹാൾമാർക്ക് നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾക്ക് അൻപത് ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൌണ്ട് വിവാഹ പാർട്ടികൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൌണ്ട് പാക്കേജ് ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് ട്രഡീഷണലി ട്രസ്റ്റഡ് ഫോർ വൺ ഇയേഴ്സ് Nehru Group of Institutions, one of the top rated institutions in India. 20 plus colleges, 80 plus courses, 5 decades of admirable service. Courses offer law, pharmacy, medical, nursing, engineering, architecture, aviation, MBA, arts and science, highest number of placements every year. Producing university ranks since inception. Accredited with NAC and ISO certified. Nehru Group of Institutions, Kerala and Tamil Nadu, holding true citizens.
ആഘോഷങ്ങൾ പൂർണ്ണമാകുന്നത് കല്യാൺ സിൽക്സ് മെഹഫിൽ ഏറ്റവും വലിയ റംസാൻ കളക്ഷൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ കല്യാൺ സിൽക്സ് മെഹഫിൽ ഭക്ഷണമൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ടോ കല്യാണം ബോറായാൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാ പറയുക നീ നിന്റെ കല്യാണം ഇങ്ങനെയാക്കല്ലേ എന്റെ കല്യാണം എന്താ നിന്റെ കല്യാണം എങ്ങനെയാവും എന്റെ കല്യാണം അതൊരു ഉത്സവമായിരിക്കും നിറങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും നിറഞ്ഞ കളിയും ചിരിയും ആട്ടവും പാട്ടും ശബ്ദഘോഷങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും തുളുമ്പുന്ന വിശ്വാസവും സ്നേഹവും എന്നെന്നേക്കും വാഗ്ദാനം നൽകുന്ന വലിയൊരു ഉത്സവം എനിക്കും കല്യാണം കഴിക്കണം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ലേ ബ്രൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെലിബ്രേഷൻ ബ്രൈഡൽ ജൂലറി ബൈ മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കൊയിലാണ്ടി കാപ്പാട് തീരദേശ റോഡ് തകർന്ന നിലയിൽ കടൽ ഭിത്തിയും ഏകദേശം രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം റോഡും തകർന്നു കടൽ ഭിത്തി ഇല്ലാത്തതും സമയത്ത് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താത്തതുമാണ് റോഡിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്നാണ് പറയുന്നത് കൊയിൽക്കാവിനും കാപ്പാട് തൂവപ്പാറയ്ക്കും ഇടയിലാണ് റോഡ് തകർന്നത് ഇതോടെ ദേശീയ പാതയ്ക്ക് ബദലായുള്ള റോഡിൽ വാഹനയാത്ര ദുഷ്കരമായി ദേശീയപാതയിൽ ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടാകുമ്പോൾ ദീർഘദൂര ബസ്സുകളും മറ്റ് വാഹനങ്ങളും ഈ റോഡിലൂടെയാണ് പോയിരുന്നത് ശക്തമായ കടലേറ്റത്തിൽ റോഡിന് കേടുപാടുകൾ പറ്റിയതും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ കൃത്യസമയത്ത് നടക്കാത്തതുമാണ് റോഡ് തകരാൻ കാരണമായതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു വടക്കുകാലത്ത് പിന്നെ ഓവാലം മുതലിച്ചിട്ട് കൊൽക്കാവ് നേരം വരെ ഒരു മുക്കാൽ കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും അവിടെ റോഡ് ആദ്യത്തെ പിന്നെ ചുവന്ന മണ്ണടക്കം ഇപ്പം വെളിച്ചത്തായി കിടക്കുക ഒരു വാഹനം പോകാൻ കഴിയില്ല ഇന്നാളൊരു വണ്ടി വന്നിട്ട് പിന്നെ കൂടുമണ്ടി വന്നിട്ട് രണ്ടാൾ റോഡിൻ്റെ മുകളിൽ തീർത്തപ്പുറം പോയി ഞാനും കുമിട്ടിയില്ല ഞാൾ വാങ്ങി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവർ രണ്ടാൾ ലക്ഷം പെട്ടു കൊയിലാണ്ടി ടൌണിൽ നിന്നും കാപ്പാടെത്താനുള്ള എളുപ്പപാതയാണ് ഇത് അതോടൊപ്പം ഹാർബറിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങളും ഈ റോഡിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ തീരദേശ പാത നന്നാക്കിയാൽ കൂടുതൽ യാത്രാ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ ഗതാഗതം സാധ്യമാകും കടൽ ഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള കല്ല് കിട്ടാത്തതും ഭാരം കയറ്റിയ വാഹനങ്ങളുടെ ഓട്ടവും റോഡിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി കടൽ ഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിനും റോഡിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുമെന്ന് സ്ഥലം എം എൽ എയും ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പും പറയുന്നുണ്ട് എട്ട് കിലോമീറ്റർ റോഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തീരദേശ മേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ രണ്ടായിരം കോടിയുടെ പദ്ധതി സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കാനുള്ള പരിഗണനയിലാണ് കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ ഒഴിവാക്കി ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി തുണിസഞ്ചികൾ നൽകും തുണിസഞ്ചി വിതരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കളക്ടർ യു വി ജോസ് നിർവഹിച്ചു സ്വാക് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി മുസ്തഫ ഏറ്റുവാങ്ങി കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടമായാണ് തുണിസഞ്ചികൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് നിറവ് വേങ്ങേരിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് തുണിസഞ്ചി തയ്ച്ചിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ സൈസിലുള്ള തുണിസഞ്ചി പതിനഞ്ച് രൂപ വീതം ഈടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഗുണഭോക്താവിന് ലഭ്യമാക്കുന്നത് സ്വാക്ക് സീറോ വേസ്റ്റ് കോഴിക്കോട് എന്നിവയുടെ മുദ്രയുള്ള തുണിസഞ്ചികളാണ് മാർക്കറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാകുക ഇത്തരം സഞ്ചികൾ ഉപഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് അഴുക്കാകാതെ അതാത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ തന്നെ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ച് പണം തിരികെ കൈപ്പറ്റാം കൂടാതെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്നും ഇതുവരെ നൽകിയിരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗുകളും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ പേര് പ്രിന്റ് ചെയ്ത ചെറു കവറുകളും വൃത്തിയോടെ അതാത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ തന്നെ തിരികെ ഏൽപ്പിക്കാനും സൗകര്യമുണ്ട് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് നിറവ് വേങ്ങേരി സാരഥികളായ ബാബു പറമ്പത്ത് പി കെ മോഹനൻ എന്നിവർ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗുകൾക്ക് പകരമായി തുണിസഞ്ചി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലെ തന്നെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ കേരള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ തുണി ബാഗുകൾ കസ്റ്റമർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു കളക്ട്രേറ്റിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കളക്ടർ യു വി ജോസ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കേരള ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി മുസ്തഫയ്ക്ക് നൽകി തുണിസഞ്ചികളുടെ വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്വാക്ക് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ എം ഹനീഫ കെ എം ഹാനിഫ് പി കെ ഐയ്യ കെ സജിത് ജാബിർ കെ സി ഷരീഫ് പി കെ എന്നിവരും സംബന്ധിച്ചു 
നിപ്പ പോലുള്ള മരണവാഹകരായ വൈറസുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും എത്തി എന്നത് തിരിച്ചറിവാണ് നൽകുന്നത് പരിസ്ഥിതിയും പരിസരവും വൃത്തിയോടെയും ശുദ്ധിയോടെയും സൂക്ഷിക്കണമെന്ന മഹത്തായ തിരിച്ചറിവിനാകണം വരുന്ന പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം നൽകുന്നതിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് മുതലാണ് ജൂൺ അഞ്ചിന് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ആഗോള താപനത്തിൽ നിന്നും പരിസ്ഥിതി കേൾക്കുന്ന ആഘാതങ്ങളെ കുറയ്ക്കുക വനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക കാലാവസ്ഥ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അശ്രാന്ത പരിശ്രമമാണ് വേണ്ടതെന്ന ബോധവൽക്കരണമാണ് പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ നൽകുന്നത് നിപ്പ വൈറസും മറ്റ് സാംക്രമിക രോഗങ്ങളും ജീവനെടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനും പരിസര ശുചീകരണത്തിനും പ്രാധാന്യമേറുന്നു നിപ്പ ഭീതിയോടെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നവരും മാറി ചിന്തിക്കുകയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കാരി ബാഗുകളെ വേരോടെ പിഴുതെറിയുകയും മാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കുകയും അജൈവ മാലിന്യങ്ങളെ പുനഃചംക്രമണത്തിന് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്താൽ പരിഹരിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒട്ടേറെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും തുണിസഞ്ചികൾ ശീലമാക്കിക്കൊണ്ടും വനവൽക്കരണത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയും വായുമലിനീകരണം ഒഴിവാക്കിയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രതിജ്ഞയെടുക്കും പരിസരം വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെയും ആവാസ വ്യവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെയും പ്രാധാന്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രതീക്ഷയോടെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും തടസ്സമില്ലാതെ നടക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി ഭീഷണിയെയും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുത് മഴക്കാല പകർച്ച വ്യാധികൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ പരിഹാരം കാണാൻ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വിവിധ സംഘടനകളുടെയും റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകളുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് ജില്ലയിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തികൾ നടത്തിയത് മഴക്കാലത്തെ പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണി നേരിടാൻ നാടെങ്ങും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വിവിധയിടങ്ങളിൽ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകളും രാഷ്ട്രീയ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ചേർന്ന് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്തു പാതിയോരത്തെ കുറ്റിക്കാടുകൾ വെട്ടിമാറ്റിയും മാലിന്യം അടിഞ്ഞ ഓടകൾ കൈത്തോടുകളും വൃത്തിയാക്കിയുമായിരുന്നു ശുചീകരണം കൊതുക് ഉറവിട നശീകരണവും ക്ലോറിനേഷവും നടത്തി നോർത്ത് ബേപ്പൂർ നാനോ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റെസിഡൻസ് പരിധിയിലെ റോഡുകളും വീട്ടുപരിസരങ്ങളും ശുചീകരിച്ചു അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് നാലുകുടിക്കൽ വിജയൻ വി വി സഞ്ജീവ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കടങ്ങത്ത് പി ദിനേശൻ വി ജയൻ പി ശ്രീധരൻ വി വി സനോഷ് ടി ദേവൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ബേപ്പൂർ തമ്പി റോഡ് കുനീൽകാവ് സഹൃദയ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ നേതൃത്വത്തിൽ കുനീൽകാവ് റോഡ് ശുചീകരിച്ചു പ്രസിഡന്റ് എടത്തൊടി മുരളീധരൻ കൌൺസിലർ തോട്ടപ്പായിൽ അനിൽകുമാർ പുത്രിക്കൽ രാജൻ എടക്കാട്ട് സുനിൽകുമാർ ടി കെ അഭിലാഷ് പി എ അശോകൻ ടി പി വിജയൻ വേണുഗോപാൽ കെ വി വിശ്വനാഥൻ ടി പി മനോജ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കോർപ്പറേഷൻ അൻപത്തിരണ്ടാം ഡിവിഷനിലെ തുലാമുറ്റം നടുക്കണ്ടിപ്പറമ്പ് ആന റോഡ് ഗതാഗത സജ്ജമായി വി കെ സി മുഹമ്മദ് ഗോയ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തണൽ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ പരിസരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി സി രാജൻ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ പദ്ധതിയിൽ വീതി കുട്ടി വികസിപ്പിച്ച മാത്തോട്ടം തുലാമറ്റം നടുക്കണ്ടി ആന റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമായി വി കെ സി മുഹമ്മദ് കോയ എം എൽ എ നവീകരിച്ച റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ പി സി രാജൻ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു കൌൺസിലർ പി പി ബീരാൻ കോയ തണൽ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പി മാമുക്കോയ ടി റൂമീസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സിന്റെ മെഗാ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫർ ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യൂ നൂറു പേർക്ക് ദുബായ് മലേഷ്യ ട്രിപ്പ് ആസ്വദിക്കുവാൻ അവസരം ബി ഐ എസ് ഹാൾമാർക്ക് നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾക്ക് അൻപത് ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൌണ്ട് വിവാഹ പാർട്ടികൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൌണ്ട് പാക്കേജ് ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് ട്രഡീഷണലി ട്രസ്റ്റഡ് ഫോർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് Nehru Group of Institutions, one of the top rated institutions in India. 20 plus colleges, 80 plus courses, 5 decades of admirable service. Courses offered law, pharmacy, medical, nursing, engineering, architecture, aviation, MBA, arts and science, highest number of placements every year. Producing university ranks since inception. Accredited with NAC and ISO certified. Nehru Group of Institutions, Kerala and Tamil Nadu. Holding true citizen. ക്യാൻസറിനെ പേടിക്കുന്ന കാലമൊക്കെ പോയി പക്ഷേ പേടി ക്യാൻസർ ചികിത്സയുടെ ചെലവിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്
ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിന് നട്ടലൊടിക്കും ക്യാൻസർ ചികിത്സ ചെലവ് പക്ഷെ ഇപ്പോ അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പതിനായിരം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിക്ഷേപമുള്ള കാലം വരെയും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ക്യാൻസർ ചികിത്സ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാൻസർ ആശുപത്രികളിൽ ഒന്നായ എം വി ആർ ക്യാൻസർ സെന്റർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കും നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഡബിൾ ത്രീ ഡബിൾ വൺ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു റഹിമാൻ ബസാർ കരുണ വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഠനോപകരണങ്ങളും റംസാൻ കിറ്റുകളും വിതരണം ചെയ്തു സാഹിത്യകാരൻ പി കെ പാറക്കടവും കൊളത്ര മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് എൻ സി കോയക്കുട്ടിയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കൊളത്ര റഹിമാൻ ബസാർ കരുണ വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നിർധനരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു സാഹിത്യകാരൻ പി കെ പാറക്കടവ് വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു റംസാൻ കിറ്റ് വിതരണോദ്ഘാടനം കൊളത്ര മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് എൻ സി കോയക്കുട്ടി നിർവഹിച്ചു നിപ രോഗത്തെ കുറിച്ച് നൌഷദ് കെ പി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു അബ്ദുൾ റസാഖ് മാളിയക്കൽ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് സുധീർ മാളിയക്കൽ സെക്രട്ടറി വി പി ബഷീർ അബ്ദുൾ സലാം പി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നൂറ്റൻപതോളം പേർക്ക് റംസാൻ കിറ്റുകളും നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങളും നൽകി എൽ കെ ജി മുതൽ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കോഴിക്കോട് യാദവ സമുദായ യൂത്ത് വിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം നടത്തി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിക്കുന്ന ചടങ്ങും നടന്നു കോഴിക്കോട് യാദവ സമുദായ യൂത്ത് വിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യാദവ സമുദായത്തിലെ എൽ കെ ജി മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുസ്തക വിതരണം നടത്തി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസും സമുദായത്തിലെ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിക്കുന്ന ചടങ്ങും നടന്നു ശ്രീ കാഞ്ചി കാമാക്ഷി അമ്മൻ ക്ഷേത്ര ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ കോഴിക്കോട് യാദവ ആർട്സ് ആന്റ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ജയകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടിയ എം കെ അഭിരാമി ആർ അർച്ചന എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു നമ്മുടെ യാദവ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് ഈ വർഷവും പുസ്തക വിതരണവും അതുപോലെ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുമോദനവും അതുപോലെ തന്നെ കരിയർ വളരെ നമുക്ക് വേണ്ട വേണ്ടതായ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ് ക്ലാസും ഇന്നിവിടെ നടത്തുകയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പകുതി നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കേരള നമ്മുടെ യൂത്ത് വിങ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് യൂത്ത് വിങ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് കോഴിക്കോട് യാദവ സേവാ സമിതി പ്രസിഡന്റ് തൃക്കാട്ടുപള്ളി രാജൻ അനുമോദന പ്രഭാഷണം നടത്തി ചേവായൂർ സിജി അക്കാദമി ട്രെയിനർ റിയാസ് ചാലിയിൽ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ് എടുത്തു ചടങ്ങിൽ ആർ വേണുഗോപാൽ പട്ടം ആനന്ദൽ അഡ്വക്കേറ്റ് മോഹൻദാസ് ബാൽ ബാബു വി പ്രവീൺ സുബീഷ് ബാബു എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ഒളവണ്ണ പഞ്ചായത്തിലെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഡുകളിൽ ശുചീകരണ യജ്ഞം നടത്തി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിലെ പതിനെട്ടാം വാർഡിൽ നടന്ന ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം ഒളവണ്ണ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ തങ്കമണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഴക്കാലമാകുന്നതോടെ മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമാവുകയും രോഗങ്ങൾ പടർന്നു പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പതിവാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ പഴയ കുപ്പികൾ ടയറുകൾ എന്നിവയിൽ മഴവെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന് കൂത്താടികൾ പെരുകുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ഒപ്പം കാടുമൂടിയ ഇടങ്ങൾ വെട്ടിത്തെളിച്ച് ശുചീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമാണ് വീടുകളും അതോടൊപ്പം പൊതുസ്ഥലങ്ങളും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന പകർച്ചാ പനികളെ ഒരു പരിധിവരെ തടയാനാകൂ ഒളവണ്ണ പഞ്ചായത്തിലെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഡുകളിൽ ശുചീകരണ യജ്ഞം നടത്തി പതിനെട്ടാം വാർഡിൽ നടന്ന ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം ഒളവണ്ണ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ തങ്കമണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിൽ മുന്നിട്ടിറങ്ങി കൂടെയുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകി ഓരോരുത്തരും തന്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ചാൽ ഒരു പരിധിവരെ മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു പൊതുവായ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് വാർഡിന് കൂടാതെ വീടുകളുടെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നല്ല പ്രതികരണമാണ് ശുചീകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉപസ്ഥിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്ഥിതി തുടരുകയാണെങ്കിൽ കുറേ രോഗങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കും അതിന് പൊതുസമൂഹം മൊത്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങണം എന്നാണ് റോഡരികിൽ
കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഭരണ നേതൃത്വം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഹരിത കേരള മിഷൻ ശുചിത്വ മിഷൻ എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കളക്ടറേറ്റും പരിസരവും ശുചീകരിച്ചു സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ഹരിത ചട്ടം പാലിക്കണമെന്ന ഉത്തരവിന്റെ ഭാഗമായാണ് ജീവനക്കാർ ശുചീകരണത്തിനിറങ്ങിയത് കളക്ടറേറ്റ് പരിസരത്ത് എ ഡി എം ടി ജനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലയിലെ വിവിധ ഓഫീസ് പരിസരങ്ങളിലും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ നിരന്തരം പല വർക്കുകളും നമ്മൾ നേരത്തെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അനേകം വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ നീക്കം ചെയ്ത് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഹരിത കേരള മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ പി പ്രകാശൻ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു കെ എസ് എം എ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി പി മെഹബൂബ് സംസാരിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബാബു പറശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പി ഡി ഫിലിപ്പ് സംസാരിച്ചു കളക്ടറേറ്റിലെ മുഴുവൻ ഓഫീസുകളും ജീവനക്കാർ ശുചീകരിച്ചു സ്ക്രാപ്പ് മർച്ചൻസ് അസോസിയേഷൻ കോഴിക്കോട് ഘടകത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ശുചീകരണം നടത്തിയത് ശുചീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശേഖരിച്ച അഞ്ച് റോഡ് പാഴ്വസ്തുക്കൾ കൈമാറുന്ന ചടങ്ങ് ജില്ലാ കളക്ടർ യു വി ജോസ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു നിപ്പ വൈറസ് പോലുള്ള പനിയുടെ ഭീതിയിൽ നഗരത്തിലെങ്ങും മാസ്ക് ധരിച്ച മുഖങ്ങളാണ് എന്നാൽ മാസ്ക് ധരിക്കുമ്പോഴും ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിലൂടെ മാത്രമേ മാസ്കിന്റെ ശരിയായ സംരക്ഷണം ലഭിക്കൂ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രോഗത്തെ പൂർണമായും തടയാനല്ല രോഗാണുക്കൾ ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് പടരുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാനാണ് എന്നാൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും വേണം ഏറെ ശ്രദ്ധ രോഗികളുമായി സമ്പർക്കമുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തുടർച്ചയായി നിൽക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആൾത്തിരക്കുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആശുപത്രി രോഗിയെ കാണുമ്പോൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ തീർച്ചയായും മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു മാസ്ക് ആറു മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കരുത് മാസ്കിൽ കൈകൊണ്ട് തുടരുത് മുഖാവരണം വേണ്ടിയിടത്ത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക വൈറസ് ബാധയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളയിടത്ത് ഉപയോഗിച്ച മാസ്ക് ഉടൻ ഒഴിവാക്കുക ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിൽ മുറുക്കി കെട്ടി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരിക കത്തിച്ചോ ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ടോ സംസ്കരിക്കണം നിപ്പ രോഗികൾ രോഗം സംശയിക്കുന്നവർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് വരും വഴി ഉപയോഗിച്ച കയ്യുറകളും മാസ്കുകളും കരുതുക മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇവ കത്തിക്കാനുള്ള ഇൻസിനേറ്റർ സൗകര്യമുണ്ട് വി പി എസ് ഹെൽത്ത് കെയർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ആധുനിക സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകി ഒന്നേ മുക്കാൽ കോടി രൂപയുടെ സഹായമാണ് വാഗ്ദാനം നൽകിയത് ആദ്യഘട്ടമായ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ വി പി എസ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇന്ത്യ മാനേജർ യു ഹാസിഫ് അലി മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ആർ വി രാജേന്ദ്രനെ കൈമാറി അബുദാബി കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഷംസീർ വയലിൽ ചെയർമാനായ വി പി എസ് ഹെൽത്ത് കെയർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ആധുനിക സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ കൈമാറി ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വി ആർ രാജേന്ദ്രൻ കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യ മാനേജരായ യു ഹാസിഫ് അലിയിൽ നിന്നും ആദ്യ സെറ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങി വി പി എസ് ഹെൽത്ത് കെയറിന്റെ ഡോക്ടർ ഷംസീർ വയലിൻ അദ്ദേഹം വളരെ പ്രശസ്തനാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുകയും ഇടപെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഡോക്ടർ ഷംഷീർ വയലിൽ തന്നെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇതിനെ ചെറുക്കുന്നതിന് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നേ മുക്കാൽ കോടിയുടെ ഉപകരണങ്ങളാണ് വാഗ്ദാനം ആദ്യഘട്ടമായി മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങളാണ് കോഴിക്കോട് ഗസ്റ്റ് ഹൌസിലെത്തി നൽകിയത് ഏത് അപകടാവസ്ഥയെയും ചെറുക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്ന ആധുനിക മാസ്കുകളും ബോഡി ബാഗുകളും അടങ്ങിയ സുരക്ഷാ കിറ്റുകൾ പ്രത്യേക വിമാനത്തിലാണ് കോഴിക്കോട്ട് എത്തിച്ചത് കമ്പനിയുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജർ കെ പി സഫർ ഫൌണ്ടേഷൻ ചുമതലക്കാരനായ രാജീവ് മാങ്കോട്ടിൽ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഈ ഘട്ടത്തിൽ സഹായിക്കാൻ സന്നദ്ധനായ ഡോക്ടർ ഷംസീറിനെയും വി പി എസ് ഹെൽത്ത് കെയറിനെയും മന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ വാർത്തകൾ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി മഴ ശക്തമായി നഗരത്തിലെ റോഡുകളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് വാഹന കാൽനട യാത്രകൾ ദുസ്സഹം തപാൽ സമരം പതിനാലാം ദിവസം ഉരുപ്പടികൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു സമരം ശക്തമാക്കി ജീവനക്കാർ നാടും നഗരവും പകർച്ചവ്യാധി ഭീതിയിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി സന്നദ്ധ സംഘടനകളും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള
ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സ് നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കേരള ആൻഡ് തമിഴ്നാട് മോൾഡിംഗ് ട്രൂ